Minsan sa isang buong linggo nating pagtatrabaho ay naisip mo na ba na pansamantalang matakasan muna kahit saglit ang ingay at polusyon ng lansangan sa syudad. Mga sasakyan at walang tigil na mensahe at tawag ng ating cellphone. Kahit saglit lamang ay makakita at makapagpahinga sa luntiang kabundukan. Damhin ang preskong hangin na nagdudulot ng ingay sa kawayanan. Magtampisaw sa malinaw at malinis na tubig na dumadaloy mula sa ilog. At ang pinaka-exciting dito ay ang makaramdam ng mga bagay na hindi maipaliwanag. Lalo na ang gabing matahimik na tanging bilog na buwan lamang ang nagbibigay liwanag. Kaya halika, sumabay sa lakbay ni Elias. Bago mag-weekend ay naisipan kong mag-camping sa isang probinsya na malapit lang sa Metro Manila at naisipan ko sa San Mateo Rizal kung saan si Jess ng kasama ko na dati na rin nakarating doon. Sabado alas 6 ng umaga ay bumaba ako ng Farmers Cubao at hinanap ang sasakyan ng jeep papuntang silangan San Mateo Rizal. Mga nasa halos isa't kalahating oras lang naman ang biyahe at narating ko na ang silangan kung saan ito na rin ang terminal ng jeep. Bumaba ako sa tapat ng AFP gym malapit sa kanto ng Mayor Jose F. Diaz, corner lang ka. Pagkatapos noon ay sumakay naman ako ng tricycle. Ito yung mga nakahilerang tricycle na kulay dilaw sa gilid ng AFP gym. Sinabi ko sa driver na pakibaba ako sa babaan ng mga nagha-hiking sa sityo malaik mo. Good morning, para sa panibagong vlog at pakikipagsapalaraan ni Elias. Nasa Kabuntukat tayo ngayon ng Rizal Pero hindi na sa Wawa Sa San Mateo San Mateo Rizal Ang ating adventure ngayon so, Nagpupuntaan tayong Falls at River dun pa, dun, <coughs> So doon tayo mag solo camp Sa tabi ng River So dinihingal na ako Petro Manila, yun Tanaw na tanaw dito So may mga taga dito Camping lang kuya Punta din kayo sa bundok yung sa taas nyan Ah meron pa ba? Nandun na rin yung poles Ay malayo Malayo Mula dun sa pinagbabaan natin sa tricycle ah, Maganda pa yung daan dito Semento pa Pero medyo nakakahingal na rin dahil paahon Pagdating mo na dito sa patag Dito hindi na sementado yung lalakaran pero tingin ko pagka umuulan masyado maputik yung ganitong yung ganitong lupa so guys ayun sa guide natit na tinuro sa akin doon pa sa kabila. So wabang naglalakad tayo, napapansin ko yung mga kabahayan dito. Halos yari sa kawayan. So may possible na ma-apply ko ngayon yung pagluluto ng bigas sa kawayan pagdating doon sa campsite na mapipili ko. Hanggang ngayon wala pa ako nakikita ng kasabay na magkakamp dito sa hindi ko, Actually hindi ko pa alam kung anong bundok ko sa San Mateo Basta pinuntaan ko lang San Mateo May nakilala lang ako na dito pwedeng mag solo camp Medyo safe, may magandang falls at saka yung river Uh, 
ito medyo masukal na yung papasukan mo pababa na tayo ng bukid, ng bukid o ng pababa na tayo ng bundok pababa natin ng bundok ka ganina may sapa na tayong dadaanan ngayon paakit naman tayo ulit dito maraming nagmamotor cross at saka mga nagbabike so, sa mga, yung mga mahilig sa mga adventure binabike lang nila itong hill na yun, yung pataas para climb tayo dun sa falls sa gilid ng dinaanan ko dun malalim itong tubig kailangan mo dumaan sa mga patuan sa gilid so ito yung unang area na pwede kong pagtayuan ng pump pero baka mahirapan ako magsabit ng hamak maghanap ulit ako ng ibang area Habang any edit ko ang video ito, ito ang napansin ko sa aking likuran. Kayo nang bahala mag-isip sa mga bagay na to. Ang alam ko walang ibang tao maliban sa akin sa mga oras at lugar na yan. kahanap ng magandang pagkasabita ng hamok nakarating ako dito sa pulse na to so, mukhang mahirap na bumaba napalikan ko na lang yung pangalawang area na nakita ko ako na lang ako magkakaw Habang naghahanap ako ng kawayan na pagsasaingan ng bigas ay binubulabog ko ang aking dinaraanan upang lumayo kung meron mang mga makabandag na ahas sa paligid Ngunit pakiramdam ko parang may nagmamasid sa paligid
Pagkatapos kong kumuha ng kawayan ay naghanap naman ako ng mga panggatong. Check muna natin bago matulog.
Pagkatapos kong magpalit ng damit ay sinubukan ko muna maglakad-lakad sa tabi ng ilog bago matulog. Lumabas ako ng habok dahil bigla akong mauhaw. Buti na lang naalala ko. Nagawa pala ako ng water source mula sa kawayan. So ito yun. Kaganinang umaga, pinutol ko siya. Tapos uh, gumawa ko ng istro. Pinintay ko mag-produce ng water. Pinintay ko makapag-produce ng water yung bamboo. Para at least kung mawalan ako ng tubig, may maiinom ako. So, tingnan natin ngayon kung meron ng tubig. So, yun. Meron na siya. Inumin na lang natin. Filtered na filtered na to, guys. Yung tubig na galing dito sa kawayan. Malinaw na malinaw at malinis na malinis. ay sa hamok kaya doon madilim
nakita ng mga taga rito na naliligo sa force na to nagtampaho doon sa masukal na lugar yung hindi nakikita ng mga dumadaan ito pa yung isang source of water na pwede natin gawin sa kumulungan sa pagbatan so ang ginawa ko lang dito yung kawayan na ginamit ko para paglutuan ng bigas yung kaputol yung natira uh, hanggang nandito hanggang dito yung ito so open ito ito yung load dito siya pinutol so nagpuproduce siya ng water pakunti-kunti hanggang sa mapuno so hindi naman dyan yung kapitis ang pagproduce ng water siguro mga cars o pakunti-kunti nagpuproduce naman siya so ngayon Nakulong na siya hanggang dito. Kagabi, uh, uminom ako dito. Nagbawasan siya hanggang dito. So, yun ako kasi ginawa ko sa siyang water source. Sa kabunduan kasi maghirap kumuha ng tubig. Dito yung pinakamabilis. At isa pa, malinis din. Pinitan na siya paggalis sa kawasan. So, subuhan. Inumin natin. So, ito. Sa kawain, ginawa ako kasi. Pababa na tayo ng bundok Tapos na adventure natin Sobrang init kaya Hindi muna tayo nagsuot ng dami Pababa ng bundok So hanggang sa susunod na adventure